Bây giờ tao sẽ cho mày thế này nhá Mày có bao nhiêu tiền ở trên tài khoản Trên cái thẻ của Reddit ấy Tao không cần biết Nhưng mày khi mày cà Nếu số dư của mày mà quá 100 Là tao sổ mày tao phạt mày nhá Như vậy Ở trên tài khoản mày có Bao nhiêu tao không biết Nhưng mày được chi vượt số tiền mày có là 100 Thì người ta gọi đó là hạn mức của thẻ tín dụng Vậy thì những doanh nghiệp lớn tài chính tốt uy tín đàng hoàng vì thằng cá nhân thì nó là giám đốc mà thì cái hạn mức nó to hay nó nhỏ nó to và ngân hàng nó sẽ cho một loại người loại khách ấy, là hạn mức mà không có mức tức là mày cầm cái thẻ đó thì mẹ mày ca thoải mái mày đi dẫn gái vào mày ca thoải mái mày nhặt hết đồ cho mày ca tất cả những cái ca như vậy ngân hàng ứng tiền trả hết tin đến mức như vậy nói đúng lắm. Dạ báo cáo thầy là đánh sao? Nó ngồi nó công khai ở đâu chứ không phải nhìn lớp cái gì đâu. Thì mẹ lớp Sài Gòn nó khác á. Nó nó, nó sủa thôi nó vậy đấy sao? Bỏ sao mày không sợ? Mày có hạn mức. Thế tại sao mày có hạn mức mày không sợ? Tại vì em thấy ngân hàng nói thế. <cười> Vậy nguồn vốn là thằng này nó không sợ thật. Thì bài hạ bài ta đã có hạn mức là tao tiêu là quyền tạo. Số dư 100 thì thành 200. Thế bây giờ tín dụng hạn mức nó ứng dụng cho cá nhân thì nó thành thẻ tín dụng thẻ tín dụng chính là tín dụng hạn mức nhưng mà dành cho gì ạ à? vậy thì các anh chị muốn dùng thẻ tín dụng các anh chị phải làm đơn một năm ra sau đó đến nó bảo thì mẹ mày thu nhập thường xuyên mày bao nhiêu số dư mày bao nhiêu cái gì ạ thế xong nó bảo thế hiện tại mày có bao nhiêu hiện tại em có cái này hiện tại mày lấy của xu nào cũng được tao nói hãy chơi mày thôi bây giờ tao sẽ cho mày thế này nhá mày có bao nhiêu tiền ở trên tài khoản trên cái thẻ của đi đấy tao không cần biết nhưng mày khi mày cà nếu số dư của mày mà quá 100 là tao sổ mày tao phạt mày nhá như vậy ở trên tài khoản mày có bao nhiêu tao không biết nhưng mày được chi vượt số tiền mày có là 100 thì người ta gọi đó là hạn mức của thẻ tín dụng Vậy thì những doanh nghiệp lớn tài chính tốt, uy tín đàng hoàng vì thằng cá nhân thì nó là giám đốc mà. thì cái hạn mức nó to hay nó nhỏ nó to và ngân hàng nó sẽ cho một loại người loại khách ấy, là hạn mức mà không có mức tức là mày cầm cái thẻ đó thì mẹ mày ca thoải mái Mày đi dẫn gái vào mày ca thoải mái, mày nhặt hết đồ cho mày ca Tất cả những cái ca như vậy, ngân hàng ứng tiền trả hết Nó tin đến mức như vậy Và đó là thẻ tín dụng của Lê Thẩm Dương ấy Nếu các chị cần, tôi biểu diễn, tôi cho các bạn coi thẻ của tôi Nó có một ký hiệu đặc biệt, là nó gắn cái, cái, cái miếng vàng ở trên đấy vì tôi là loại dùng thẻ tín dụng mà không có hạn mức vậy thì nếu tôi lên cơn tôi bị điên tôi dẫn con quần đùi vào bị mẹ tôi cà một nghìn phát vì nó đòi mua một nghìn cái quần đùi mà mẹ cứ thế là siêu thị đưa tiền ngân hàng trả tiền sau đó bắt đầu bố mày bùng thì nó chết nhưng nó tin rằng không bao giờ lê thẩm dương làm thế cái gì à vì Lê Thẩm Dương không quan tâm đến quần đùi mà nó chỉ quan tâm tới cái ở phía trong quần đùi thôi Ví dụ thế <cười> Cho nên là mỗi kẻ ở trong môi trường này có một thẻ tín dụng và hạn mức khác nhau nó thể hiện đẳng cấp về uy tín khác nhau Các bạn lưu ý điều đó Các bạn ạ à, Còn đẳng cấp các bạn không có cửa so với tôi Vì tôi đánh có hạn mức nữa cả mẹ chơi ngông như đấy mà các chị biết ngân hàng nó mạo hiểm đến mức như đấy theo cái bạn tôi có nên lên cơn không 
quá <cười> cho, nên, cho nên tôi đi chơi với gái thì con vợ tôi có quản lý rời về cái giống đàn bà không học cái môn này thì mẹ tao nói cho mày biết nha tiền của mày bao nhiêu tao cầm hết thôi ngu như con bò thì mẹ mày mày cầm thì có con vợ ngân hàng nó chi hiểu chưa mình gắn tao đi với gái mày à mày tao cả đệ tao nó trả tiền thì cần mẹ thì mày cố mày hiểu đi quản lý chồng bằng cách giữ tiền mẹ nó trên tivi ba thằng mặt dặn nông dân tưởng là thì mẹ tổng số tiền trong gia đình chỉ có ngân đó bà mày quản lý thì mày hết cửa tổ lão bố mày còn có thằng đệ tử tiền là thằng ngân hàng cho gọi có gì à nói thế có hiểu không mẹ đi chọn chồng chọn cái thằng cái xe hơi chọn cái thằng có thẻ không hắn mức ấy hờ 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 quay áo mày ngồi tỉ tê anh ơi cả đời em chưa biết cái thẻ tín dụng thế nào cho em coi cái muốn hỏi cô ơi mình có cái thức mà mở cái thẻ này có đủ mọi à có miếng vàng gắn đây rồi thì mẹ thằng này ăn rồi cái gì chị vợ anh sơn tư vấn cái gì thẻ của anh sơn được hạn lúc bao nhiêu hỏi thử cái mẹ nhân tiền pi cho lớp anh sơn là hạn mức cao lắm hả à, anh ấy giữ hiện mẹ <cười> thưa bây giờ anh nhà hạn mức bao nhiêu thì tôi mong chị đừng chủ quan nhé mẹ à. <cười> biết cho nên là ngày mai nó bàn đến chủ đề như sau ngân hàng đẻ ra cái thẻ để làm gì cái thẻ nó đẻ ra để cho mày chi tiêu trước thu nhập đó là hạn mức được chưa thì nó mới kích cầu cho nền kinh tế thứ hai là cái thẻ nó đẻ ra thì nó chia tiêu cái chi phí in tiền của nhà máy in tiền ở thành phố hà nội vô cùng chi phí lớn cho nên hôm nay ở trong lớp mình có một con chuyên đi bán tiền lẻ trong dịp Tết này và ngày hôm qua nó báo lại cho tôi đồ má nó không còn đồng tiền lẻ nào để mua cả nó ngu lắm đáng nhẽ nó hỏi tôi tôi nói chứ thì mẹ nó đi nó hỏi ba cái thằng mặt dạng ở ngoài chợ để in một đồng tiền lẻ cực kỳ tiền chắn cũng phải cực kỳ tốn kẹp cho nên nếu mà in ra một tờ xét tờ xét chính là tờ tiền vì nó in bằng giấy đặc biệt nếu tờ xét mà bạn chi tiêu dưới 90 độ cho một tờ xét thì tờ đó bị lỗ vốn nhớ là 90 độ nhé 2 triệu cho nên một giao dịch bằng xét mà dưới 2 triệu là thằng nền kinh tế cụ thể là ngân hàng đó bởi vì tờ xét đó nó được in bằng giấy đặc biệt các bạn nhét vào túi quần xong cho máy dặn quên mà không sao đâu nhưng quan trọng nhất là cái chi phí bảo vệ cho sự an toàn của tờ xét và thứ ba là chi phí để làm sao cho tờ xét nó quá tay rất nhiều người do đó người thì ẩu người thì không ẩu đến mẹ gấp những tùng lúc cái gì à? vậy thì mày đi mua một cái kim để máy quần áo nó có 500 đồng cho mày lấy cái kim xong thì mẹ thằng trọng ra vẻ mình là giám đốc rút tập xét ra ký năm trăm đồng thì mày, mày trong trường hợp ấy thanh toán không dùng tiền mặt là đại họa cho nền kinh tế này chuyên mới chỉ giả mã mày thì mày giải thích là sao nước ngoài đấy thằng mẹ nào cũng thế anh mà lấy tờ 50 bảng anh mà anh đổi xong nó gọn anh sang đó là không thể tiêu được vì anh đưa cho cửa hàng là nó nâu nâu cái mã cha nó các bạn hỏi trọng đưa nó vô lý thôi lại bao nhiêu cổ toàn dân nói phép vì vai trò bằng tiền mặt cực kỳ quan trọng nếu dưới 90 độ tôi nói ví dụ thế vậy thì để in ra tờ tiền lẻ với một tờ tiền chẵn để mẹ chi phí gần tương đương mà mệnh giá có 500 đồng mà in cái tờ đó là gấp 10 lần mới ra được ra thành cái tờ đó mà mệnh giá có 500 và hiện nay ngân hàng nhà nước là nước Việt Nam nó lộn chậm ngược mắt vì nó in tiền lẻ mà không có tiền lẻ thì lưu thông với anh ta nhưng mà bởi vì cái mệnh giá của mình nó mất giá nhiều quá cho nên cái tiền lẻ bây giờ vô nghĩa tôi xin thông báo với con buôn tiền đi xong 
hiện nay trong kho tiền của ngân hàng nhà nước Việt Nam tại tại Lê Thánh Tông này Hà Nội này ngay ở Bần Bò Hóa đầy một hầm tiền lẻ 500 và 1.000 và 2.000 đầy nhóc bây giờ đốt đi thì nó phí vì nó vẫn cần cho lưu thông cái gì ạ? À? mà in thêm để hầu hạ cho cái tết tào lão này thì nó chết cho nên cách đây 2 năm rồi thề không in nữa nhưng mà bây giờ nó đưa cái tiền này ra lưu thông thì dính chi phí đếm là nó chết này cho nên là bây giờ mày 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 mày, mày, ra, mày đi mua hàng mua tỏi năm trăm đồng nó chặt đập vào mặt đấy thì mẹ hà nội thì có thể nó cầm dưới sài gòn thì mẹ nó tống dày ở mặt mày mà mấy cái con dây này nó hy vọng là thế này này là đến cuối năm ngân hàng nhà nước việt nam sẽ in ra rất nhiều tờ màu đỏ cái đi 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 chùa màu đỏ nó hết hơn và màu đỏ là tiền 500 đồng tôi xin thông báo với con buôn tiền không có nữa con này và tiền 500 đồng mà bị cũ nhau nát cũng không có đâu bởi vì nguyên động tác xuất kho đến là nó chết mẹ đó rồi ngồi đi mà kiểu đi buôn tiền nó đâu rồi và vừa vẫn thì bà hôm qua nó ngồi trên cục ô tô với tôi nó ngồi nó nói liên tiên mà thì mẹ cái thằng cần hỏi nó cái hỏi vì nó nghĩ là thằng thầy này dạy ví mô chứ biết mẹ gì ở chợ rồi thầu lâu nói mất thời gian của cái chị nhưng đó là kiến thức đúng không cho nên là cái chị à làm gì có chuyện thế còn năm nay nó xuất hiện là đô la mà đủ các dạng nhưng mẹ đô la mà lại có hình con thuật mà lại mạ vàng xong ở trên là do 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 ngân hàng trung ương mỹ phát hành vì mẹ hai trăm năm mươi đến hai trăm tám mươi ngàn một tờ con tàu lao nó làm ở bên trung quốc các bạn ạ mẹ mày chứ bố mày chỉ cần cho cái vẻ tẩy bút tẩy cái là hết vàng sau đó bảo nếu mà chẳng may anh bị mòn hết vàng tờ đó anh tiêu bình thường nó thì mà các con rời thì mẹ tin như sái phụ đấy cho nên con bất động sản đi làm cò cái tiền đấy giàu lắm cho nên là các anh chị ạ à, mẹ cái dân phù học thì mẹ cứ đâm đầu vào những chuyện vứ vả vớ vẩn các anh chị chỉ cần hơn người trong bản nhóc rồi thì mẹ tết ngồi đàm thoại với gia đình với mấy thằng anh này có kiến thức thì mẹ cũng đã học có nói đúng không nói tổng nào vậy thì tín dụng tuần hoàn bố mày có một hợp đồng mày chết bố mày có một tín dụng hàn quốc như thằng ôn vật này rồi mày chết vậy thì bố mày chỉ còn lo những vấn đề về nhân sự mà cái tên chứ còn vốn là vô tư mà chưa có được cái này thì đời may mắn thì mẹ cứ chấp chối vay từ lần lúc nó cho lúc nó không mà mỗi lần làm phương án thì mẹ lo mắt thì thịt mẹ đủ má không có gì chắc chắn cả cái gì ạ à? đấy nó dạy à? bây giờ tiếp theo thì có mỗi một trạng thái thì mình được vay một loại chứ đâu có phải đi vay là vay mà mình hiểu rồi thì mẹ nó mình đang được dạng hạn mức nó tống từng lần là các bạn chứ bây giờ dạng tiếp theo đó là tín dụng cái gì ạ à? thuê mua và cái từ này chúng ta gặp rất nhiều cái thuê mua là dạng thế này này là dạng ngân hàng cho vay bằng bằng vật chứ nó không cho vay bằng tiền và cái hiện tượng công nghệ nó phát triển đến mức như vậy bỏ máy xuống học thì không học phải còn sao biển nữa cho vay bằng vật cái gì ạ bằng cách như sao người vay chỉ định chỉ định vật cần mua mày muốn mua một cái máy ở pháp công ty mua là công ty nào mày chỉ đích danh cho anh thế rồi tao phải lấy tiền tao tao mua như tao có tiền mẹ mày đâu thế mày không tiền thì mày chỉ cho tao đi mày thích mua cái gì giờ em thích mua một cổ một chuỗi dây chuyền xử lý rác của ai của ý công ty nào công ty nào mày làm việc chưa làm rồi bây giờ có mỗi không có tiền trả cho nó thì đấy là nhiều vụ cái chị phải làm nhé rồi chỉ định đích danh chứ nó nó thì nó không mua sẵn tài sản về đâu đấy à, xong bây giờ động tác thứ hai 
ngân hàng tiến hành mua tài sản đó thì tài ngân hàng nó mua về để nó thờ bố nó cho nên là các bạn bảo nó mua thì nó mua nhưng với điều kiện là tất cả xét duyệt xong rồi nhé chứ không phải đơn giản thế nhưng mà em đủ ý tín nó xét duyệt xong hết rồi ngân hàng thế này mua rồi làm một hợp đồng cho thuê hợp đồng cho thuê với điều khoản là không được hủy ngang không được hủy ngang trong bất luận trường hợp nào và nếu anh hủy ngang thì anh chịu trách nhiệm trước luật pháp thì mẹ lòi mắt tất cả công ty mày chỉ có bán đi thì như vậy là tao vay bằng tài sản nhưng mà nó lại tồn tại dưới một dạng hợp đồng là thuê chứ không phải là chứ không phải là vay nhưng bản chất là vay bằng vật dưới một cái dạng là ta thuê và không hủy ngang vậy thì ở cuối cùng là mày phải mua được chưa cho nên ta gọi là thuê mua bây giờ tiếp theo từng định kỳ từng định kỳ khách hàng trả tiền thuê thuê tài sản thay vì các chị vay tiền để mua máy thì bây giờ tao vay máy nếu vay tiền để mua máy thì mày trả lại còn bây giờ tao vay máy thì tao sẽ trả tiền thuê máy nó theo các chị nếu tao vay tiền để tao mua máy thì tao phải trả lại mà tao vay cái máy thì tao phải trả tiền thuê thì theo các chị tiền thuê sẽ nhiều hơn hay là tiền trả lãi nhiều cùng là mức tiền cùng là mức tiền cái máy đó thì tiền nào nhiều hơn ạ à? tiền thuê cao hơn nhưng mà đổi lại là, là mình có hiện tượng tay không bắt gì ạ à? cho nên là anh giải quyết được cái đó thì anh phải trả nhiều hơn đúng không ạ bây giờ cô cùng đến thời gian kết thúc hợp đồng ngân hàng xin lỗi doanh nghiệp phải mua lại tài sản đó mặc định rồi trường doanh nhân pr future